Nice t shirt. Wonderful. <laughs> <laughs> Sejam todos muito bem-vindos. Um, segunda apresentação de um livro no museu, apesar de, obviamente, com um contexto completamente diferente. Em primeiro lugar, obrigado, Filipe, por, uh, primeiro pelo trabalho que fizeram e que vamos aqui falar. Uh, pessoalmente, não tive a mínima dúvida do que seria a qualidade final do produto e, por isso mesmo, uh, vos desafiei a, de alguma forma, também o museu se associar. Portanto, é um orgulho ver o nome do museu associado a tudo isto, apesar do trabalho que fique claro, é da Tecnamic, da Vitamic, é do Clive Tausa, né? de todos estes amigos. Um, mas, portanto, é um prazer receber-vos aqui. É o segundo, é o segundo livro, como, como eu referia. É um livro diferente. Uh, é um livro, eu não vou, depois na parte final posso dar uma opinião, do que já li praticamente o livro todo, mas é um livro, acho que a coisa mais sincera que eu posso dizer é que é um livro como eu gostava de descrever, porque é um livro que parece uma revista extremamente trabalhado e com muitas histórias e peripécias que vocês vão falar. Portanto, da minha parte, obrigado por terem vindo, por fazerem isso aqui hoje connosco e, portanto, vamos a isto, a palavra é tua, Paulo, que é teu. É, João, para já eu, eu okay, agradeço. O, na realidade, o museu até teve uma cota parte de responsabilidade na, na criação do livro, porque foi a, a vinda do Clive aqui ao evento dos 40 anos que fez com que conseguíssemos convencer o Clive finalmente de escrever o livro. Bom, uh, Foi eu... da Sidra ou de Catarinhante? É, é Sidra pode... ou li Licor Beirão, não sei. <risos> <risos> uh, bom, uh, só para me apresentar, sou Filipe Veiga, uh, sou um dos sócios fundadores da Tecnamic, uh, juntamente com Marcos Garret, que também está aqui connosco. Uh, nós fazemos a uh, produção de, de jogos retro para plataformas clássicas, também fazemos lançamento de, de jogos antigos. O livro é, é uma das iniciativas que nós eh, recentemente eh, tomamos de fazer um livro dedicado a um bedroom programmer, ou seja, um bedroom coder. Eh, é sobre a história de Sabotador, ou seja, do Sabotador, do jogo do, do Clive, e que é um, acho que é um jogo que a nossa geração, com certeza, se não jogou, pelo menos lembra-se de. Mas é, mas é um bocado uma desculpa, porque o livro é sobre toda a vida do, do sim, Clive, de alguma sim, maneira. Sim, é? É. é conhecer o que é que foi a vida de um dos mais famosos bedroom coders, uh, que nos trouxe um estilo de jogo completamente único, mas também é um bocadinho... Ou seja, é extravaz ao próprio sim, sim, sim. É, é porque é interessante, o, o jogo Saboteur, uh, quem ler o livro vai perceber que o, o jogo não surgiu do nada, ou seja, existe toda uma história e todo um contexto de, de, de pequenos eventos pessoais que se refletiram na, no próprio jogo. Quem puder ler o livro vai perceber to, uh, digamos, a essência do, do Sabotor, que não é mais do que uma longa saga de, de, de histórias e de, de, de pequenos episódios pessoais que foram transpostos para o jogo. E, de facto, no caso do, do jogo, para mim, foi bastante significativo fazer esta reprodução deste livro. Porque, o, digamos, uma das minhas memórias mais antigas é, é de eu estar a jogar o, o Sabator e o meu tio, falecido, entretanto, ter chegado lá uma tarde, de, creio que era uma tarde de domingo, e eu estava tão feliz de ter conseguido encontrar o helicóptero no, no jogo original. Nós temos que apanhar os esquetes e, e encontrar o helicóptero, que eu fiquei tão radiante que até hoje me lembro muito bem dessa tarde. Obviamente eu, não, eu encontrei o helicóptero, mas não encontrei estes sketches, portanto a minha missão não foi bem sucedida. E quem é que iria imaginar que 30 e tal anos depois eu ia conhecer o Clive, que ia estar envolvido juntamente com o Marcos na produção deste livro, portanto foi uma coisa que achei fenomenal. Em relação ao, ao, ao livro, bom, o livro tem uma história já um bocadinho longa, não, não foi de um momento para o outro, olha, Clive que faças um livro. Não, isso não foi bem assim. Na realidade, o, o livro quase que nasceu em, em 2015, 
de uma, de uma, digamos, de uma entrevista que o, que o Marcos Garré deu, ainda fez sim, o, o fly. Eu acho que até o Marcos Garré, que ele está aqui connosco, ele até pode começar a contar um bocadinho de como é que ele conheceu o Clive, como é que isso deu na entrevista e como é que foi esse percurso até hoje. Ok, bem-vindo Marcos, força! Olá Malta, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite novamente, um, um prazer sempre imenso estar aqui com, com vocês. Né? Uh, em relação ao, ao Clive, foi como o, o, o Felipe comentou, né? Uh, quando eu era miúdo aqui no Brasil, um país uh, uh, alheio, muitas vezes as novidades, as coisas demoravam muito para chegar aqui, né? então uh, eu me lembro de jogar o, o Saboteur, depois do Saboteur 2, amigos da, da escola, do colégio também jogavam, e via no ecrã de, de carga, no, no loading screen, né? by Clive Townsend. Quem, quem será esse Clive Townsend? <risos> Olha como o destino e a vida nos dá tantos presentes, né? Um, em 2015, eu tive a, a grande honra, o grande prazer de finalmente entrevistar o, o nosso amado Ninja para a revista Jogos 80. Eu entrei em contato com ele, salvo engano, por e-mail. Ele já foi extremamente receptivo desde o início, extremamente caloroso e engraçado, como é, é, é de costume, né, do, por parte do Clive. É, tivemos a oportunidade de, de, de sanar várias dúvidas sobre o trabalho do Saboteur, né, do Saboteur 2, um pouco sobre a, a, a história do Clive. E essa entrevista fez fez sucesso na revista, foi bastante comentada. Infelizmente, eu não tenho a revista impressa para mostrar, porque, na altura, a revista ela ainda não era impressa. A Jogos 80 era só uma revista eletrônica. Então, a partir de 2017, ela virou uma revista impressa também. Né? Então, essa revista fez bastante sucesso, essa entrevista, e é, abriu um canal de comunicação, né? querendo ou não... <risos> Eu tive um, um canal de, de comunicação com o Clive, uh, eventualmente conversava com ele. Eis que né, veio a Bitnamic, a, a Tecnamic, né, os trabalhos com o Felipe. A ideia de, de conversar com o Clive para uh, podermos relançar os jogos, né, o, o Saboteur, o Saboteur 2, os jogos, a, as versões mais nova, que, novas que o, o Clive tem desenvolvido. E aí veio aquela questão, né, por que não se fazer um livro, né? um livro sobre a, a vida do Clive, é bem paginado, uh, com um design bem, com uma cara de revista mesmo, com muitas imagens, muito colorido, só que, novamente, como o Felipe comentou, não foi fácil, o Clive inicialmente estava um, um pouco reticente, não, não queria, né? requereu bastante convencimento por parte mim e do Felipe, não, vamos lançar, mostrando outros livros que nós já vimos produzido, né? como poderia ficar o visual, o design do livro, né? até que culminou né, com a, um evento eu, em abril do ano passado, aí no museu, para mim foi um foi, foram dias incríveis que eu passei em Portugal, e estando em contato com o Clive, foi mais fácil persuadi-lo pessoalmente. Né? <risos> e aí eu abro até um parênteses, foi incrível para mim e para o Felipe nós podermos testemunhar a, 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 o brilhantismo do Clive em ação. Por quê? Porque nós caminhávamos pelas ruas, né, o, o, em, em Cantanhede, depois no Porto, e o Clive ele respira o tempo inteiro jogos. Ele olha pra, para os prédios, para as construções, para as casas, para as pontes e fica imaginando o que da, daquilo ele pode usar nos em jogos futuros que ele venha a fazer. Ele imagina, por exemplo, o um ninja saltando de um edifício para o outro e comenta isso conosco. Ah, essa ponte daria um bom cenário. Ou, ou aquela casa... Assim, um gênio. Ele está sempre pensando, respirando e pensando em jogos, o que ele pode fazer, né? o que ele pode absorver daquilo. Uma outra coisa interessante, todo cartaz que tem alguma palavra que começa com sabe alguma coisa, <risos> ele fica na frente, assim, das três letras, sabe do saboteur, né? E, e quer que tire uma foto. Então, ele é uma pessoa extremamente animada, extremamente carismática, né, Felipe? E, assim, o, e nos dias do evento, nós conversamos bastante com ele, insistimos, mostramos, e ao fim dessa, dessa jornada, que, em realidade, estava apenas começando, né? Ele aceitou. E aí foi, realmente, a, a partida para a produção o Felipe tem toda a, a, a o Felipe basicamente 
editou esse livro sozinho com o Clive, eu apenas escrevi o prefácio e dei palpites, eu sou excelente para dar palpites também, <risos> mas o, o Felipe, que, que trabalhou bastante no livro, o Clive, o Clive obviamente, e o nosso design, né? o Leonardo Bussadori, o Léo Bussadori, que também ficou noites e noites, provavelmente em, em claro, um, por um período, para fazer tudo certinho. O Clive é uma pessoa que ele sabe muito bem o que ele quer, ele, ele é exigente, né? ele, ele gosta de tudo da forma como ele... Como ele entende que seja correta, nem tudo dá para se fazer, mas foi um, um processo muito divertido, né? acho que o Felipe pode comentar melhor acerca realmente do processo, mas eu posso dizer que foi uma honra muito grande para mim, né? de novo, um, um, um miúdo aí de um país de terceiro mundo, muito longe da, da, do Reino Unido, muito longe de Portugal, uh, décadas e décadas depois, muitos anos depois, ter o, o prazer de não só ter a amizade do Clive, como uh, poder tê-lo conhecido pessoalmente, trabalhar com ele e, e ajudar então a produzir um livro sobre a sobre essa lenda aí do, do mundo do espectro. Né? O oh, oh Marcos, se me permite, uh, portanto, eu, isto, isto é uma cerimónia solene da apresentação do livro, mas eu sou a pessoa que foi convidada, que leu o livro e que, portanto, pode aqui tentar trazer alguns pormenores. Eu não tive a oportunidade de conviver com o Clive como vocês, até por causa de tudo o que estava a acontecer cá em Catanhedo, um, em Abril, uh, mas uh, das poucas vezes que fui interagindo com o Clive, tenho obviamente uma opinião muito alinhada com a vossa, de simpatia, de, de disponibilidade para ajudar e, e muito antes até de, do Clive vir ao museu, já tínhamos tido vários uh, exemplos uh, em que ele se disponibilizou e ajudou e mandou posters do Salvatore para cá e portanto sempre foi uma pessoa muito próxima. Uh, o, que tu, o que disseste? sobre a questão dos cenários, do edifício um, e tudo isso, eu, eu posso confirmar a qualquer pessoa que isso está neste livro. Porque há o exemplo da vista da casa dele, em que se vê e depois ele a certa altura mostra isso. E, e eu acho que esse foi o pormenor mais giro, que foi o livro, mais do que apenas a parte do Salvatore, permite-me conhecer pormenores da vida de um que é um dos maiores bedroom coders, Pai, por exemplo, um pormenor que está aqui, que a maioria das pessoas que não vai dizer nada a mim diz-me porque estou envolvido nisso, é o Clive chegou a praticar um bocadinho Tai Chi. Uh, e, portanto, achei piada a esse pormenor, que é uma curiosidade apenas. E, portanto, isso que diz já faz, faz todo sentido. Um, e, portanto, queria só fazer essa coisa. Acho que daqui podemos já fazer um desafio ao Clive, que é, então, aí, a ponto, aí no Porto, com a Ponte Dom Luís e tanta coisa, quer dizer, tem de haver um, tem de haver um cenário qualquer do Porto no próximo jogo, isso temos de, de provocar, acho eu. Mas, acho depois... que isso já foi provocado. Já? Pronto, ok, então vá. <risos> Bom, então, uh, o Marcos já... Acho que um dos... Ah, por acaso nós até temos a, a capa do... Ó oh, Marcos, Marcos nós fizemos aqui uma surpresa, que eu não sabia se conseguia partilhar ou não, <risos> mas eu tenho a edição... <risos> Dos anos 80, não é? Portanto, uh, sabendo que não é muito fácil de ver, mas portanto, eu não sei depois se quiser partilhar o ecrã, mas está à vontade, mas se não, uh, está aqui naquela volume 2004-2016, está à revista com a entrevista. Exatamente, esse, esse livrão, né, nós fizemos faz alguns anos, ele foi um apanhado de, de algumas edições, que seria o primeiro tomo, Esse. e nesse, nesse livro, algumas uh, edições que não foram impressas, né, eles a, acabaram indo parar nesse livro. Mas uh, nós não temos a revista solta, né? vamos dizer assim, isso, isso que eu quis dizer. Mas exatamente, a entrevista do Clive está aí, com, com várias imagens, né? ficou bem, bem, bem fixe, bem gira a entrevista. Uh, acho que nós podemos passar agora aqui para o nosso convidado ninja. Eu não sei quem é que aí está, eu não, não, não sei, ele está mascarado. <risos> eu acho que é o Clive, não é? Hi Clive! Bom dia! <risos> <risos> So Clive, uh, it's a pleasure to, for us to for you to attending for our presentation. So uh, for my first question is, mm -hmm. do you like the book? I love the book. It's awesome. <clears throat> so uh, it's really well made, uh, very well put together, uh, brilliantly typeset, and full of wonderful stories. What can you tell about uh, what was the biggest challenge to write to to make this book? Um, I thought it'd be too small. Uh, <laughs> it, out, um, it was too big, and Philippe had to stop me writing. 
Yeah, it has <laughs> 368 pages, but I think Clive wanted uh, 500. 1,000 pages. <laughs> we managed to squeeze some in at the end, but uh, we had to shuffle things quite a bit. Like putting the maps on Salvatore, Clive. You had to find a way to compress. <laughs> <Yes>. <laughs> Very much. Yeah, so what can you tell for us, the, people, the, the persons that don't know the book, what can what they can expect from your writing what do you want to show in this book um in a way it's a diary of the games i've made everything i've done in my life has contributed towards the the plot and the story um and the designs being maybe um, a 70s tv show um bits of the font stuck in my head um and the style uh so the book sort of describes all the things that go into the saboteur games, really, um, and why why they are there. What I think is very interesting in this book is that you also show not all your your incomplete games or your projects, and it shows that you you never give up, even if you can't do the, for example, saboteur free. That became Saboteur. Ah, uh, that's good. Yes, yes. <laughs> that's still the game I want to make. Um, it's been planned for 30 years, but never happened. Uh, there, are, there are some things afoot where it may, it may happen. Uh, it might be a 2.5D game instead of a full-on 3D game, but uh, it's progress. Um, Early days for that. Uh, it's always uh, it's been thirty years of early days, but uh, it's getting there slowly. It will happen. Okay, Clive. Uh, there's one other thing that I really like in, in this book. It's not about the technical achievements, not about the games, but it's about friendships. And it shows in the book that you made several friendships uh, uh, all these years. You made a nice, uh, beautiful tribute to Andy Remick. So, what can you say? It's your biggest legacy. It's the games or the persons that you met and that made you the, the person you are today? It works both ways, really. Um, for me, I've met so many amazing people. Um, certainly, while I was young, uh, lots of people bought the games, so I made some money. And that was very helpful. But since then, all the people that didn't buy the game, uh, but pirated the game, uh, they've met me and bought me pints instead. So <laughs> instead of 50p royalty, I get a few quid's worth of booze. So I, I gain both times. Um, and I forgive the people who've pirated it because they've been really friendly and really nice um, and apologised and bought me pints. So um, I've gained both. I've gained money and I've gained friendship. So I couldn't ask for anything more. And uh, do you miss Portugal? Oh, yes. Um, I, we were talking about uh, maybe surprising you today and finding a way over, but we haven't been able to. Uh, my mum's been a bit ill, so uh, okay. we've had to stay here. But uh, it would have been a lot easier than trying to set up um, Microsoft Teams, but uh, but we couldn't make it, unfortunately. Um, we hope to come over soon, so we will come over soon. Okay, uh, excellent. Thanks. Do you have any questions? Uh, not, not specific questions. So what, what I've been uh, realizing by, by reading the book and now even the, what Clive was, um, was explaining is that I think the books are the legacy, of course. The books are the books, the, um, the games. The games are what even people that don't know Clive, like Mark was, say, was saying, oh, I, I saw the loading screen and I saw the name there of Clive Thousand, who is this guy? So anyone will recognize the name, will recognize Saboteur, will have uh, enjoyment uh, uh, playing the games and all of that. But I think on the specific case of Clive, at least for us that now know him better, uh, it's then his personality, this way of looking at life where, okay, I don't get the royalties in one way, but uh, at least I have 
friends and I'll, I'll get them yes. some other way. I think that's what we get from, I, mm -hmm. I got that from the book because I was able to learn so much more about what was Clive's life over the years, how many times he moved home, some of the jokes he has even with his mother and things like that. So I don't want to go into any mm -hmm. kind of spoilers, but there were fascinating stories over here. Um, and um, and so yeah, I was I was I was honestly well, I was expecting it to be very good, of course, but I was uh, I wouldn't say surprised. I would say it really went according to what I expected because the expectations were already very high. Um, so I think that uh, that that was it. I think Clive is not only uh, a programmer. You yeah. tend to see uh, he may be a coder and. The coders are always uh, coding and making games, but Clive uh, was also a, a gymnastic professor. Yep. Clive uh, loves comic books. Mm -hmm. Clive uh, draws some comics that are in the middle, of, in the center of the book. So we can see that Clive is not only a, a coder, but he has an artistic mind and he, he loves life. Mm -hmm. he, as you said, he sold his home and he's gone to the road. Oh, the, the van. Yeah, the thing, van. Yeah. And so he, he... For example, I can say now I didn't... I, I haven't... I, I did not have this idea uh, that... So Clive had uh, big connections with uh, vacations in France, for example. Something I have no clue about. But he, he refers that uh, from his childhood, sometimes going to, to France um and and all that so those are details that i think when you when you admire the work of someone you want to know more about mm -hmm. it so i think this this fills the gap of uh, what's the the story of clive and, and probably this also shows you that there may be uh, at least for very special people but there is mm -hmm. a, an opportunity for this so we had books about ocean mm -hmm. us gold probably with several <laughs> of these publishers but we also have some of the bedroom colors that probably deserve it. So I think this is a good, a very good example uh, that you set with this, um, with this, with this book. Yeah, um, we can see that Clive never stopped making games because he, he mm -hmm. have gone to the consoles, then to the web, to the mobile, still doing games now for the ZX Spectrum, and so yes, it's really. Uh, I don't want to say it's a star in itself. So, <laughs> humble one, but yes, yes I very understand. humble, very shy, but uh, uh, nonetheless uh, a star. And well, I <laughs> I can say I, I will ask uh, Clive he, when he comes back. Uh, so when he will come back for a liqueur bail. <laughs> Um, as soon as we can, as soon as we as can, soon as we can. Uh, we'll, we'll um, start maybe a, to... a month or two. Um, I want to make sure my mum's okay first, uh, but then yeah. we'll be over. I think we'll need need a, a rest from the horrible weather in Britain, so it won't be long. Yes. Uh, Clive, yeah. Clive, when we will come to Brazil? <laughs> yeah. Well, uh, next time you have uh, a computer show. Oh, Which is yeah. uh, end of this year, is it? <laughs> yeah, in October. 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 Yes, the big um, yes, Brazil game show. It's in October. Yes, we'll try to come over. Uh, Let, it may be too expensive for us, but <laughs> we'll see what we can do. Oh yeah. I think I'll take a picture yeah. from from the Bayron thing and send to them. See if they sponsor. Yes. <laughs> the, yes the cool. <laughs> okay, I think. Uh, yeah. yeah. The, the, there's one thing I, uh, I would like to, to share. So from the reading I did, uh, obviously there is one part uh, that refers to the museum and, and thank you for that. Um, there are many other parts where indirectly we appear in the Reaper. Uh, the concept of the Reaper, I think it's amazing. This concept of putting the name of your friends in a, in a game, I think it's, uh, it's marvelous. That's another yes. example of um, where lots of small things in the past have led up to a game. Um, the the surname, the, the game was going to be called Night Force <clears throat> um, because that was the surname of a friend 
um, who, uh, one of my friends was in a church group and they all had a holiday arranged and I managed to get invited. So I went with all the church people and didn't know anyone. Um, and I met this girl called Sarah um, and her brother uh, called Paul and their surname was Knight. So I designed a character based on her outfit, yeah. um, a sort of superhero character, then intended to make Night Force and then I, it changed so it became the Reaper. Yeah. Um, but the small things in the past all lead up to a finished game. So the, the, the book will tell you more. I should have made big signs yeah. saying, read the book. But, yeah. <laughs> uh, um, so one thing I also find very interesting is that, so the, the respect on, uh, uh, that uh, we get from all the initiatives uh, in Poland, in the UK, in Portugal, that Clive participated and how I think grateful he is for all that. So I, I, I like, the, obviously, to read, uh, read about that. But I like more than the, the chapter, specifically about the museum, I like the one about the event in Portugal. Because it's, okay. more, it's more human, it's more... So this was my adventure. I went there, yes. I went to, with these guys to Porto, we got the Brazilian cover, the Brazilian pirate game. Um, so I, I think that was, this this part was also very, very interesting. I, I liked it to, to read. Yes, so I think... Well, I like... <laughs> so, <but that's... laughs> awesome. Marcus can talk a bit about this story of the Sabotador. Because it's uh, a very one of the most, uh, let's say, uh, best copies or best pirate copy of Sabotador. Can you tell uh, a bit more about this? The best person? Claro, claro. O, o, na ocasião aqui no Brasil, como já foi muito falado por causa da reserva de mercado, nós tivemos algumas soft houses que eles iam, elas iam além simplesmente da pirataria rasteira, vamos dizer assim. Eles criavam embalagens mais é, caprichadas, mais melhores. Né? Com, traduziam o jogo para o português e, iam além, é, traduziam também as opções do, do ecrã. Então, em vez de player, você tinha jogador. Em vez de score, você tinha pontos. Né? O, o saboteur foi um, um caso desse. Além de, de ele poder ser obtido em uma pirataria mais comum, né? na soft house, você tinha essas empresas com as embalagens melhores, com um produto melhor, que era vendido também em grandes magazines. Você não encontrava fitas, eh, cassetes simples, por exemplo, que eram gravadas de uma forma mais artesanal, você não encontrava em grandes magazines. Você encontrava essas fitas um pouco melhores. Né? E uh, o Sabotador, o Saboteur, foi lançado como Sabotador pela Disprosoft, foi uma fita cassete bem emblemática na época, ela era muito bonita, com a... era copiado né, da, da fita original da Durell Software. E e quem comprou, comprou, depois a, a, a reserva de mercado acabou, o, o mundo prosseguiu, os, os TKs, os, os CPs, todos, essa época acabou. Né? Quando soubemos, né, quando fui muito honrosamente convidado a participar do, do evento é, do museu, eu pensei, puxa, o Clive estará lá, vou fazer uma surpresa para ele, né? Então, eu procurei, 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 até que o, um, um amigo, Paulo Bola, Paulo Gonçalves, né? é bola porque ele é gordo, é. <risos> ele é, tem a, a, tinha o sabotador original, ele falou, não, eu dou, eu dou e você leva para o Clive. Né? Falei, tá bom, né? Felipe, não vamos falar nada para o Clive. <risos> eu, eu só, assim, no dia que nós nos encontramos, eu falei para o Clive que tinha, um, então, uma surpresa para ele. Né? E aí ele ficou... É, extremamente curioso, ele até usou uma palavra é, da, da qual eu não me lembro agora, que eu, capaz que o Felipe é, saiba. Aí o Felipe, eu combinei com o Felipe, vamos é, dar então onde o presente para o Clive? Aí vamos então lá na, na rotunda da Boa Vista, né? E aí a gente gravamos um vídeo, inclusive, entregando para o Clive, a hora que ele abriu e, e viu a, a caixa do sabotador, aí foi foi aquela alegria, acho que ele pode até até comentar mais. Né? Clive, Please uh, tell us about the, the time you got the you received the sabotador tape back in in Portugal. Please. I was amazed. Uh, <clears throat> I've known that um, the game has spread around the world, uh, mainly pirates, but uh, and uh, Spain had um, official uh, versions, um, and they were 
reasonable uh, quality tapes, but all the pirate ones were just playground copies. Um, this is the first time I've seen someone go to such lengths to make a pirate copy of the game. Um, even the the copyright messages in the game were replaced with instructions, so they've hacked the code. Um, the artwork is, um, it may look like the original artwork, but it's not. It's actually been repainted from scratch. Um, so it's almost the same, but not quite. So they've gone to amazing lengths to do this. So the fact that you guys found it is is incredible. After all this time, uh, it's, this is a, a this has pride of place in my collection. Yes, very very and nice. It, and it works. The, the, the tape really works. <laughs> yes, <laughs> fantastic. Yeah. Yes, it loads. It still loads. Um, you, you sent me a digital copy of it, and I hacked it to um, to see what they done with the copyright messages. So who did it? <laughs> That's a <the> question. This <laughs> <laughs> soft. Uh, so clever, but uh, th this saboteur is in Portuguese, but uh, I think you you're working on something. Perhaps we can tell about the the new or the remake uh, of saboteur. Uh, which where where to start? Um, <laughs> deep cover is in Portuguese. Yeah. Um, yes. There'll be a new remake of the original saboteur on the spectrum. Uh, which will fix all the things that I couldn't do at the time. Um, if you read the book, in the development system was terrible, so I couldn't do much. It was very disorganized. Uh, but now I've made it much neater and been able to add more things, so freed up some memory um, and address some issues that I couldn't do originally. So this will be in um, a bigger, nicer box uh, made by Technamic. And, uh, It'll be for the spectrum, and it'll be awesome. Yeah, and uh, at some point, um, Technamic will be releasing this, and this, and this that, that for the PC. The, yeah, there'll be a box set of the remastered version of Saboteur for the PC, um, which is uh, going to be the director's cut. It's going to be the best yeah. version of Saboteur ever. Does it does it have machine guns? Because you hate machine guns, you <laughs> ninjas. <laughs> it does have machine guns. <laughs> okay. Um, in in the book, you'll see a cartoon by SB, the artist, um, okay. and there's actually a cheat mode in the new version where the ninja rips the gun off someone and does a flying kick and fires the gun at the same time. So yes, it does have machine guns because of SB. Okay. <laughs> Flip, any final remarks? Okay, uh, I, I, I want to thank uh, Clive for, for being here. For being here with yes, you. with us. So it's my pleasure. Also, my, my pleasure. Uh, I, I told Joan that the museum had a, a small part in the, the making of the book because you was when you came here to visit the museum that Marcus finally convinced you to, to write the book. So I want to thank you for, for that. Thank you for Marcus and thank you for Clive. I think I, I'm done. I don't have any more okay. questions if I'm one. Yeah. So uh, I'll, I'll switch okay. to Portuguese. Um, para quem nos estiver uh, depois a seguir, naturalmente, o vídeo é o vídeo. O livro, desculpem, é comercializado pela Tecnamic. Tem uma página na, um, online onde pode ser adquirido. Uh, pontualmente, desde que seja combinado, nós podemos ter o livro cá para entregar, isso não há problema, mas por uma questão de simplicidade, é Tecnamic diretamente que, que disponibiliza o livro, portanto, por favor, uh, uh, se tiverem interesse na história do Salvatore, na história do Clive, se quiserem conhecer o que é que é a vida de um dos bedroom coders, até mais conhecidos para nós que crescemos com o Spectrum, está aqui uma oportunidade. Uh, e agora puxando um bocadinho também uh, aqui à nossa nacionalidade, para mim é um orgulho ver um livro destes produzido em Portugal, a partir de Portugal, apesar de ser um livro em inglês, felizmente pelo menos em Portugal normalmente temos grande facilidade com a questão das línguas, se o livro fosse produzido lá fora também o iríamos comprar os que pudessem e quisessem, claro, portanto isso não muda nada, mas ter alguém que se lançou a fazer uma obra destas, e eu até sei mais ou menos em condições, 
tem o meu respeito, é um exemplo, uh, venham mais, é o que eu posso dizer. Uh, eu gostei muito e, portanto, genuinamente dou, dou o meu parecer positivo e tenho muito orgulho de ter lá o carimbo a dizer que o museu apoia este projeto, porque acho que o merece. Ok, obrigado. Eu, eu só quero então, terminar aqui a minha, a minha apresentação, agradecer ao, ao museu a oportunidade de estar aqui. Eu espero voltar cá, talvez com um outro lançamento. É o jogo, não. <risos> não é, é um jogo, ah, mas, é, 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 mas esse aí já, já, é um, já tem a ver com, com digamos que é, é o bruxolo, que já não é ah, sim. nenhum. Sim, sim, sim. sim. É, o jogo está praticamente pronto e... Foi por isso que fica já prometido, o espaço está à depois, disposição. Depois da Páscoa, ou 25 de Abril. Vamos a isso. Sabe? Vamos a isso, então. Vamos a isso. Muito obrigado a todos. Marcos, abraço. Clive, see you soon. Thanks for everything. Thank you. Bye bye. Well, come over and visit as soon as you put the posters in the correct order in the museum. It's got to go <laughs> Saboteur one, two, three. Then we'll come oh, yeah, visit. Yeah, I know, I know. Uh, there's a, a good reason for that. I already explained to Flip. We had to expand <laughs> that area, and the poster that was below went up. up. So next time you come here, it will be solved. Give me some time. <laughs> Apologies are just a promise to fix things. Doing it. Okay. Is, <laughs> I'll, I'll do it right apology. away, man. I'll do it right away. <laughs> <laughs> thank you for a wonderful time we had in Portugal and especially at the museum. Okay. Thank you, Clive. Bye bye. 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 bye.